好，很快开始讲到，所以在讲到之前，请大家务必帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们现在祷告，结束向你献上感谢，谢谢你爱我们，对我们有美好的计划。主啊，谢谢你在创造的起初你就拣选了我们，并且对我们有美好的计划、美好的蓝图。主，让我们懂得与你同工，透过听正确的讲道，信得对，活得对，让我们走在神机奇事里头。让我们在对的时刻，在对的地方听正确的讲道，领受你这个美好的恩典。让我们懂得如何修正我们的错误，让我们进去你那美好的蓝图。或左或右有一个声音要对我们说：“这是正路，当行在其间。”保守我们今天的话语被解开，就发出亮光，我们就听闻，就知道耶稣基督并他钉十字架已经做成美好的工作。然后我们今天有那个 rema， 我们要行在水面上，看见神机，胜过环境，胜过风暴，看见神机。谢谢主耶稣，你今天已经赐给我们倾听耳跟倾听的心，也谢谢你已经分别为生孩子口跟孩子的心。说你已经赦免我一切过去、现在、未来一切的罪，你已经帮助我们能够领受你美好的恩典。谢谢耶稣，这样祷告，奉耶稣的名求，阿门。好，路加福音十章二十五节，请念。有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子。”我该做什么才可以承受永生？好，有一个谁，谁起来试探耶稣？律法师。所以律法师他平常都在干嘛？弄律法哈，他就是专业教大家律法。所以大家知道，我们将要讲好撒玛利亚人的故事。很多小朋友都听过，很多我们刚才我刚才问伟霆传道，他是幼稚园就加入儿童主义学的。所以呢，他从小就听过，一定所有的儿童主义学都会教好撒玛利亚人的故事。而且好撒玛利亚人故事最后就会教你，你要学习好撒玛利亚人却爱别人哦，好像就一直在告诉你你要做好的行为。你也不能说这是错，可是事实上圣经里面隐含很多意思，我们把它用已经解经的方式来重新把好撒玛利亚人看得更清楚。好，所以呢，在开始之前是一个律法师专门搞律法的人，而且这个律法师基本上他应该是法利赛人，基本上那个时候时代背景等等，我们读经是不是要按照时代背景？然后要已经解经，然后平行经英文，对不对？作者、受文者等等。好，那个时代背景基本上是法利赛人。法利赛人这个词，现在在英文这个字本身就是伪君子的意思。法利赛人就是专门教人家律法，教别人一堆律法，自己又做不到的那种人。所以呢，今天通篇好撒玛利亚人其实是在讲律法跟恩典的差别。等一下，我用经文跟你说明。我们一直以为就是要做做做，我要做到好撒玛利亚人那样子。当然，你现在听了。你听了正确福音，你知道我不是靠好的行为得救，你知道吗？有很多教会恩典律法混杂，他们甚至于在孩子还小的时候就告诉他们说：“哦，你要做到像好撒玛利亚人一样才能够得救哦。”有些教会可能会这样教，从小就告诉人家律法。可是真实状况是，耶稣在教我们什么是他真正做的事。等一下会告诉你。那如果从小一个小孩子就被教啊，要有好的行为才能够得救，他这一生会很辛苦，靠着律法才得为称义，应许就废弃了。你能够想象，从小在一个律法的环境，你们恩典律法混杂，然后以为要有好的行为才能得救的孩子，他这一生都在这个靠着律法才得为称义，应许就废弃了。所以他很努力的依靠主，想要荣耀神，然后想要得救的过生活。然后他发现那些没有信耶稣的人比他通达，比他丰盛。然后他的应许都废弃了，多可怕啊！你知道我在讲什么吗？一个小小孩没信耶稣还好一点呢、欸，因为他最少没律法、啊，对不对？结果这个小孩从小在错误的相信里头，那会怎么样？就是有些时候他行为好，他蒙福，他得到一些祝福；有些时候他行为不够好，他就应许就废弃。那跟外面有什么差别？而且没有神的大能。所以呢，我们要来搞清楚这个经文到底在讲什么。好，律法师一个专门在教别人律法，自己也其实没有办法遵守的，他起来决定要试探耶稣。他不是真实的要问问题，他是试探耶稣来问问题。他说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”首先，他称耶稣“夫子”拉比，光这件事本身就错了。如果只是接受耶稣是个好老师，是不会得救的。大家知道吗？耶稣必须是你的救主，你要接受耶稣是基督，耶稣是弥赛亚，耶稣是神的儿子，耶稣是救主，你才会得救。所以，首先他已经承认他不会得救了，他称他为夫子。虽然在那个年代这是一个尊称。再来。这么短短的问题，你看，他说：“我该做什么才可以承受永生？”
对他而言，这个问题其实举出几个东西。第一，他还蛮诚实的，他现在不确定他有没有永生，对不对？我要怎样做才可以有永生？他以为必须要做，但是首先前面带出来的事情是他根本不确定自己有永生。很多基督徒心里就是这样，你知道吗？你去看很多恩典律法混杂的教会，你去问很多人还不确定自己有永生。好，我现在问你，你确定你真的有永生吗？你确定你真的有吗？有吗？为什么？因为耶稣已经做成了工作，对不对？你确定你有，对不对？因为耶稣已经做成了工作，而且可是人家问你说，你怎么确定你有？你不一定讲得出所以然。当然，你里面那个平安，跟你你里面那个圣灵的同证，给你一个印证。但是核心问题是什么？很多人他们就是全心的努力的想要有永生。想象再回到刚才讲，那个小小孩从小就被教我要有好的行为才能够得救。那每当他有一点坏的行为，他就怕失去救恩。然后呢，那这一生就在挣扎里头啊。所以他也不确定他能不能承受永生。可这是一个好孩子啊，他愿。改变生命啊！他愿意信了耶稣之后，就不要去打哥哥啊！为什么讲这个？我们最少受洗的是小小孩三岁，有一个三岁小小孩，他从小就看得到天使啊什么。然后我们为他受洗，然后呢，受洗约谈就是他就回说：“啊，我受洗以后不能打哥哥哦。”他知道什么叫罪，三岁而已哦。好，对啊，所以他真的说好啦，那我们就说那尽量好不好？你就是练习，尽量不要打。但是你就算打了。呃，上帝还是爱你。哎，那个哥哥哥脸都绿了，为什么？<笑>好，可是其实这就是他知道什么叫罪。OK， 好，所以呢，我们的孩子他知道，就算他打了哥哥，他还是会得救。好，虽然这不见得是好的，但是他要知道这一切都是恩典。所以从小这个孩子就在恩典里，感谢主。好，我们继续。所以呢，律法师起来试探耶稣，他称耶稣是夫子拉比，然后他问说：“我要做什么？”本身这就是错的。这个人满脑子的思想体系都是错，他认为要做什么才能够承受永生，而不是问我要信什么才可以承受永生。你知道差别吧？做什么就是一堆律法，因为他就是专业教这个，他就是律法师啊。他教别人遵守律法，我相信有一些诚实的律法师，他自己也想遵守，可是他还是得骗自己说他好像遵守。可是我跟你讲，没有人可以守全律法。圣经上很明显的说嘛，你就算不杀人，你奸淫还是犯了律法。所以，相同，你隐身出去，你就算不杀人不奸淫，你说谎还是犯了律法。谁没说过谎？你可能没有杀过人，应该没有吧？对不对？可是恨弟兄就是杀人，有没有恨过弟兄？没关系，我恨的都是姐妹。请不要挑圣经的毛病。这边在讲的是恨弟兄姐妹就是杀人，没有吗？没有，我都没有恨他们，我只是憎恨啊、呃，不是更恨吗？你懂我意思吗？其实没有人可以守全律法。然后这个人的问题，第一，他承认他其实没有永生。那你知道吗？这跟外面你随便去问一个其他教的那个修道的很虔诚，哎，你觉得你修了你，你你这次轮回可以去好的地方，还是你可以到天界，还是什么吗？然后说其实我不确定，哎，他不跟你讲话，我在那念《叉叉经》十万遍这样，你懂我意思吗？那有什么差别？你信了耶稣，最后还是跟他们一样，哦，我要有好的行为，我要像好的圣马利尔，我要做好的行为才能够得救。那跟他们每天那边念有什么差别？哦，对对对，所以你就把主导完了，我们在天上的父王让他念念十万遍，念十万遍也不会得救，因为你你在这个巡回里，我该做什么？哦，要做什么？哦，念十万遍主导文，不是你信一次对了，一旦得救永远得救，好吗？五百年了，马丁路德出来改教五百多年了，更前面的其实也在改教，就要回到那个圣经的。归正就是告诉你什么叫做得救，就是一旦得救，永远得救。什么叫做得救，叫做信的对，活的对，相信正确的，一旦得救，永远得救。好，所以这个律法师他起来试探耶稣。顺便也提一下，你可能会有些弟兄姐妹，要不，哎，对不起，不是弟兄姐妹，有一些朋友，不是基督徒，会问你，甚至是弟兄姐妹会问你，但是他们问你一些问题，不是为了找到答案，而是为了试探你。他们会说啊，你不是信耶稣吗？啊，你们不是说祷告有功效来祷告看看，祷告看看，这种你不一定要帮他祷告，你知道吗？因为你不需要被试探，因为他们其实在试探你。祷告看看，祷告看看。可是有一些人是真心的问，呃，比如说他跟你说，啊，其实我觉得我的人生很惨，我现在在某一个低谷，听说你耶稣很有帮助，你可以为我祷告吗？这种跟啊，你试试看，你试试看，那是不一样的。
这种试探耶稣，耶稣没有直接真实回答问题，而且你会发现，其实耶稣用了一些拐弯来告诉他很多问题。等一下你就会看见。好，请看下一页。好，十章二十六节，请念。耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”所以，既然你是律法师，既然你要问我该做什么才可以得永生，那我来告诉你，我就用律法。你最厉害的是律法，我就用律法来跟你谈吧。好，耶稣对他说：“那律法上写什么呢？啊，你念的是什么呢？”所以你知道，耶稣常用人家问他问题，他在问人家问题，这招要学起来。人家问你问题，你常要问他说：“你为什么问我这个问题？”因为他不见得真的是想要问你问题。你要问他为什么问你这个问题，然后你可以从背后去知道。有些人是真心的，他可能问你说：“哎，哎，那个信耶稣真的可以改变生命吗？”那这个时候，他可能有些人是试探你。大家口气不会是这样，但有些人是真心的。你应该问他说：“你为什么问这个问题？”他可能就跟你讲：“我跟你讲，我昨天晚上哈，呃，我做了什么什么事啊？我很后悔，我觉得我人生好像没有盼望啊。”那请问信耶稣可以重新改变生命吗？在这个你开始切福音，懂我意思吗？所以可以学习耶稣，人家问你问题，你可以再问回去，可是不要这样对你老板。<笑>你老板问你问题，请不要问问题问回去，不然他就要问你问题说：“啊，你想做到什么时候？”你懂我意思吗？那你就问他说：“那你希望我做到什么时候？那你明天就不用来了，然后你明天就真的不来，后天你又来了，这叫白目。”对，真的、啊，我们老板好好哦。我问他问题，明天还放我假，也说我明天不用来，后天又来，你干嘛来？你不叫我昨天不要来，我今天又来了。好，那你从今以后都不要来。对啊，就是这样啊。好，所以我们要有智慧哦。好，耶稣就问他说：“律法上写的是什么？你念的是什么？”好，十三二七节，请念。他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”其实这个律法是还蛮认真的哦。其实这两句话就告诉我们，整个旧约重点就是爱神跟爱人，尽心、尽性、尽力、尽意爱神。好，心就真的是心，好，性就是魂，尽力就是力量，尽意就是头脑。所以你要全部的心。全部的魂、全部的力量、全部的头脑来爱主，然后还要爱灵舍如同自己。请问有任何人做得到吗？你知道吗？呃，好，之前有一位有一位弟兄姐妹就跟我说啊，那个之前有一个朋友介绍他来听我们的听这正确的福音，他觉得很开心啊，然后然后就觉得很棒，领受很多。后来这个朋友后来就又不听了。然后呢，这个、朋友还开始说啊什么啊什么恩典什么恩典，你就找理由让自己犯罪，你们还是还是要守律法才能够得救啊。然后啊，这个弟兄姐妹就在 Q&A 问我，所以为什么你要我们要 Q&A？ 每个主日的十二点半，每每个主日的十二点半，我们是可以互动的，你可以真实问你个人的问题，而且如果你是私密的问我们问题，我们不会讲出你是谁。对，然后呢，呃，但是你也可以公众公众的问都可以。好，所以呢，像就这就是弟兄姐妹问我的问题，那他就跟我说，呃。那个恩典福音啊，我们这个是有问题的、啊，那该怎么回应他？那我就说，你可以问他一个问题，呃，请问你律法都守全了吗？你真的可以尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神，而且爱灵色如同自己吗？好，不要说神好了，神的部分我无法确认。好，你有爱灵色如同自己吗？然后呢，然后那个那个人没讲话，然后这个这位弟兄姐妹又在问他说，那我教他的、啊，我就说，那你可以问他，呃，请问你有帮你的小孩付学费吗？啊，当然有，好。那你也可以爱我，爱我的小孩，如同爱你的小孩，帮我的小孩付学费嘛？那个人就没讲话。好，然后呢，然后呢，呃，这个弟兄姐妹继续问他嘛，他就说：“那你可以，你可以真正的爱人如己吗？”然后那个、那个、那个、那个弟兄就回答说：“靠着圣灵，我可以。”你懂我意思吗？很多人就喜欢。把圣灵拿出来，把神拿出来，说靠着神可以，因为神是无限的。问题是你没有想到一件事，你是有限的，靠着圣灵你也不可以。靠着圣灵你还是做不到，你知道吗？因为为什么？因为圣灵做得到，天父、圣父、圣子、圣灵都做得到。问题是，我靠着圣灵里面还是有我啊，只要有一点点你就不纯粹。你知道在地上的黄金最纯是多少？九九九九，对不对？四个九和三个九，对不对？为什么？那个九九九意思就是还有一点点的杂质，就算你是一个被神熬炼的人，就算你是一个真正的以神为首，你全心的要尽心、尽心、尽意、尽意、尽力爱主神、爱主我们神呢，爱灵舍如同自己的，只要你有人，你只要还活在这个肉体里，你就会有一点点的杂质
，这个世界告诉你一切都是不完美的。连纯金用所有一切工业，人类已经进步到现在这个样子，所有一切还是只有九九九纯金。有一点你在天上会看到真正的纯金。有一个说法，当完全无杂质的时候，那个黄金会是透明的。有这个说法啦，反正到时候你在天堂地砖就是啊，你就自己看吧。好，所以你知道我在讲什么吗？只要有一点点人，就算你靠着圣灵，你也做不到。那其实你可以再问那个弟兄啊。好吗？那你说靠着圣灵可以可以做到，那靠着圣灵请汇钱给给我，或是直接帮我孩子缴学费，还是做不到？好，你就算你可以帮我孩子缴学费，你是可以缴一辈子吗？你帮我孩子缴学学费，你你老婆应该会杀了你吧？对啊，干嘛是外面偷生的？对不对？你懂我意思吗？而且好，就算你可以帮我孩子缴学费，你可以把为所有的孩子缴学费吗？如果你要爱灵舍如同自己，爱自己孩子如同爱别人的孩子，那你就要为所有人缴啊！就算你有这个心，你也没这个钱。懂我意思，所以你做不到啊！没有人可以尽心尽心尽力尽意爱主又爱灵舍如同自己，事实上没有人做得到。所有传讲旧约这个律法师还是没有人可以做得到，绝对做不到。但是要做，知道差别吗？就是你知道这个考试超级难，没有人考到100分，你还那就不考试了，还是要去嘛，对不对？有啦，有些时候只要0分，干脆不去，是不是？也有啊，有些时候考试，以前我常我常常有些时候就会我做一些噩梦，然后那噩梦常常都是回到我大学考一些不会的科目的期末考，对，然后我就醒了，这我我现在不是已经在当牧师了吗？怎么还是这么？那就是噩梦，对。然后其实神也透过那个东西对我讲很多话。好 ，OK， 有一些考试你就算知道没有人会过，没有人可以满啊、呃，不是没有人会过啦，很少人会过，对。然后因为我以前我是土木工程系嘛。那个如果不学好，房子盖出来塌了是会死很多人的，所以他本来就当七成，那个课本来就是上课人只有三成的人会过，大部分人都都二修或三修，对哦，不告诉你我几修，这不是重点。好，最后我过了，感谢主，嗯，花了我爸不少钱。好，继续，好，所以你知道我在讲什么吗？你分明知道没有人可以一百分，你还是要去考试啊，你还是要继续念啊，不然你拿不到毕业证书啊。我们就算没有办法完全爱神爱人，但是你还是要去做啊！但是你做不到，你还是会得救啊！懂我意思？差别在这里。好 ，OK。所以呢，他告诉我们整个律法的总纲就是爱神爱人，可是没有人可以完全做到啊！上帝是守约施慈爱的神，他可以完全守约，你可以完全守约吗？光一件事，你睡着的时候你怎么守约？记得神跟人立的约，神跟亚伯罕立约，那时候还那时候还叫亚伯兰，是不是？突然有大黑暗，然后呢，亚伯罗罕睡着了，然后呢，有冒烟的炉跟烧着的火把来立约。那其实，如果有兴趣可以看恩典五分钟，就是我们有去查经，其实就是天父跟圣子立约。那圣子代表人类，所以是圣父、圣子来立约。因为立约的任何一边如果没有遵守，就会被击杀，就会被杀。所以呢，完美的天父当然没有问题。那如果亚伯罗罕来立约，他就死定了。他很快就会死，他死了我们就死了，对，因为他没有献以上，我们怎么办？还有他是我们信心之父，所以耶稣来亲自为我们完成了人的这块部分。OK， 好，所以意思是什么？没有人可以守约，亚伯罕都睡着啦，他怎么守约呢？对不对？你睡着的时候，你可以去守约吗？就算你很爱你的孩子，有没有那个？你知道小孩刚开始学学讲话的时候，妈妈们要教他“爸爸”这个字，“爸爸，爸爸，爸”，为什么？因为晚上的时候，他一直叫爸爸爸的时候，你踢他，哎，叫你叫你，懂吗？如果他可以学妈妈妈，你就知道了。你老公就踢踢叫你叫你，千万不要教他牧师这个字，牧师牧师牧师在自己家里睡觉不会来的，懂我意思吗？教爸或妈就可以了，看谁在带。哦，好，好啦 o、okay、k 所以你知道，没有人可以完全爱人如己，因为你在这个肉体里，你要睡觉。你有情绪，你有软弱，你会肚子饿，你会经历呃累的时候或各样的事情，懂我意思？人就是会这样。可是上帝是无限的，所以你不可能，可是要做。没有人可以满分，可是考试还是要去。了解。好，请看下一页，十章二十八节，请念。耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”耶稣首先先承认，没错，你回答的很对，没错，你这样行就必得永生。啊，问题是这个律法师他可能是诚实的，他知道他做不到啊。那意思是我做不到就没有办法得永生吗
因为这个人问这个问题，本身他知道他自己没有永生，懂我意思吗？所以你这样行就必得永生，意思就是你做不到，你就不会有永生。那怎么办？那怎么办呢？当然是靠恩典。后面的比喻其实是在讲出恩典。好，我们继续看下一页。好，二十九节，请念。那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”好，他们不讨论爱神那块，来讨论爱人那块，好不好？那个人要显明自己有理，然后就问耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”所以显然，耶稣这样问说：“啊，你做，你做，做得到，你就可以得救啊。”所以他知道他做不到，所有人都知道他做不到啊。所以呢，他只好再问一个问题啊。他想说：“啊，没有，没没办法，居然原本想要试探耶稣，让大家知道耶稣没念书啊，耶稣没有上我们拉比学校啊，他没有很强啊，他真理不清楚啊。”结果耶稣用一两个问题把他驳倒了。所以他只好显明自己有理，然后开始继续问耶稣：“那谁是我的灵舍呢？”好，所以记得这个问题哦。耶稣在回答谁是他的邻舍哦。好，所以耶稣开始比喻，请看下一页。好，十章三十节，时间关系不用念。好好，耶稣就回答，耶稣回答他谁是我的邻舍哦。好，我们先讲儿童主义学版本。好，就开始讲一个故事。有一个人从耶路撒冷到耶利哥去，然后落在强盗手中，然后这个他就被扒去衣服，把他打个半死，就丢下他走了。好，所以呢，有一个人就被强盗攻击了。好，请看下一页。十章三十一节呢，那个那个人被扒了衣服，然后丢在路边，然后打得快死了，半死这样。一个祭司偶尔经过，看见他就过去了。这个祭司为什么不理他呢？因为呢，祭司要负责献祭。你怎么知道躺在那边半死的是真死假死？如果是真的死，一摸触犯碰到死呃死尸，你马上就违反律法，你就不用服侍了。所以他就走了。可能是这个理由，再来也可能就纯粹没爱心，或者是来不及了，来不及了，来不及了，他呃快要快要上班了，对，现在虽然献祭是嗯，那就赶快走。好，再来看下一页。好，再来是立位人，祭司是负责教别人律法，而且献祭啊等等整个圣殿的东西。立位人，你知道，基本上祭司一定是立位人，立位人不一定是祭司，大家知道吗？除了耶稣啊，耶稣是用犹太支派特别，他成为一个。一个大祭司，那是特别的状况。所以啊，其实祭司都是立位人，可是立位人不一定都是祭司。所以当他用立位人这个词，代表不是祭司的立位人。那他们负责什么？祭司做比较重要的工作，做比较嗯，就是直接圣殿里头的那样献祭的工作。立位人就开始就是帮忙的，帮忙的可能搬东西啊什么的，但还是做跟律法有关相关这些事。祭司可能要献祭，好算了。立位人，你帮忙打杂的不是吗？那个应该没有死啊，去帮他嘛？没有，看到了就走了。好，再来，请看下一页，十章三十三节。三十三节是提到有一个撒玛利亚人经过，这个故事太有名到大家觉得撒玛利亚人都是好人。你知道在那个年代，撒玛利亚人是什么吗？是最被看不起的，你知道吗？是混血。像狗一样，他们是非常看不起的。所以耶稣故意用撒玛利亚人，而且其实这个里面有隐喻。为什么撒玛利亚人？为什么用撒玛利亚人？等下会说明。所以有一个撒玛利亚人就帮助他了，这是儿童主义学的版本。然后后面就要告诉你，我们要有好的行为啊，要荣耀上帝哦，要这样才会得救哦。有些教会会这样讲，要有好的行为，没错。可是真的跟得救无关。请看下一页。好，十章三十四节，请念。上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了。扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。好，这个犹太人最看不起的撒玛利亚人，却用油跟酒。当然，油就是油可以医治嘛，对不对？你有用过万金油吗？对，或者是凡士林，或是护士膏、小护士，那个都是油啊，对不对？酒大家知道酒精嘛，对不对？所以它有一定程度的，而且是干净的水啊，等等。好 ，OK， 所以呢，就帮他处理了伤口，然后呢，就呃，把他放到自己的牲口，然后把他带到店里面去照顾他。请看一下一页，然后在三十五节就拿出两钱的银子。好，那这两钱的银子呢，你就会觉得，哎，你知道两钱银子是什么吗？就是两天的工资。两天工资很多吗？哦，牧师有哦，我的很多。好，祝福你，祝福你们每一个人都很多。好，但其实你读到两钱银子，觉得其实没有很多啊。然后我去查一些解经书，他们说啊，两钱银子就可以住一个月，工作两天可以住一个月。你现在工作两天，你有办法在饭店住一个月？你工作两天在饭店住一天就不错了，好不好？现在饭店那么贵，懂我意思吗？所以有点奇怪。可是其实这两钱银子有隐喻，等一下告诉你，不是隐喻，是有平行经文。好，简单说就拿出了两钱银子，然后交给店主，然后说啊，你照顾他。
，另外的费用我回来再付。如果你是店主，你会接吗？都不回来怎么办？如果你如果你月薪三万台币，那你一天赚一千块，你给我两千块，你叫我把它照顾一个月啊？你当我傻嘞？我又不能把它丢掉，对不对？违反律法什么，对不对？那你会接吗？不一定，对不对？所以有点奇怪，为什么是两千银子？其实是有理由的。好，请看下一页。好，那耶稣就问他说：“那这三个人哪一个是坐在强盗中的邻舍呢？”好，他就用再用问问题问了这个律法师，请看下一页。好，十章三十七节，律法师就回答说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”好，所以呢，各位儿童主义学小朋友，所以你们要像好撒玛利亚人，要懂得爱人、照顾人哦。然后呢，如果混杂的教会就说：“所以你们这样子才会得救哦。”然后小朋友说：“好，我要当好撒玛利亚。”然后老师就会问：“谁要当好撒玛利亚？”那我我我好，乖乖来，每一个人盖乖宝宝章，然后律法就这样进去小朋友身上，真的，真正这个经文不是在讲这个。好，我们请看下一页，我们把十章二十九节跟三十六节对比一下。就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”我们从小我们学数学，什么都懂得三去法，好，完全一样。得邻舍呢？得邻舍呢？划掉。所以耶稣他这个律法师对耶稣说：“谁是我的灵舍？”耶稣回答说：“哪一个是落在强盗手中的灵舍？”你把一样都划掉之后，答案是什么？这都是圣经嘛，对不对？好，其实这整个比喻里面的那个我，那个律法师，就是落在强盗手手中的人，懂我意思吗？没错吧？的灵舍下面两个我都不能排好，排好划掉就好啊。所以那个我就是律法师啊，所以其实耶稣这比喻里面那个律法师就是落在强盗手中的人，没错吧？平行嘛，对不对？划掉划掉就知道了，对不对？所以耶稣说那个律法师就是落在强盗中的人。好，我们是已经已经解经，对不对？前后文，对不对？好，从这个角度再去看，你会看到真正你应该看到的东西，而不是小朋友要好的行为哦。当然你还是要好的行为，但是不是靠此得救？请看一下一页。好，我们重新看一次这个故事。用正确的方法，好，所以有一个人落在强盗手中，这个人是谁？律法师。耶稣其实在跟这个律法师说：“你其实是一个落在强盗手中的人。”等下会告诉你强盗是谁。然后呢，强盗把他的衣服剥了，把他打个半死，丢下他来。好，我们来看下一页，谁是强盗？约福音十章一节，请念：“我实实在在地告诉你们。”人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。好，大家知道吗？我们按照时间解经，你就会发现，这个其实是同一个时间在讲的东西。约翰福音十章跟路加福音十章，这个时间是碰在一起的。我按照时间之后，我抓出这个点。当然，我们约翰福音十章这个前后文一节到二十一节这边的地方，我们还没讲。下次会讲，可其实在讲差不多前后时间哦，就在差遣七十个人出去，还有耶稣之后会去去看那个马大跟玛利亚。好，这个时间中间的、哦、，OK。所以呢，强盗打了这个律法师的强盗是谁？就是不从门进去。好，当然其实所有不从门进去啊，门是谁？耶稣说我就是门，不从耶稣进去，不从神的恩典进去的，不从门进去的就是强盗。所以世上所有。不信耶稣的，或者是这个世界所有一切都是强盗，没有错。但是其实这边讲到一个很重要的点是，这个强盗是不从神这个恩典的门。耶稣是充充满满有恩典有真理的，所以不从耶稣进去，不是要靠耶稣得救，要靠自己行为得救就是强盗，也对吧？对不对？不是都是，可是对。所以被强盗打了，你可以合理的把它看成是这个世界其他的宗教或者是律法都可以，对不对？只要不从门进去就是强盗，没问题吧？对不对？好，所以呢，那这边的强盗，我们今天在跟谁讲话？律法师，从头到尾都在讨论律法的总纲是什么。所以他其实很大一块就是在告诉你，强盗就是律法。好，再来，呃，罗马书七章二十三节，请念。但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。强盗是不是专业的掳人勒赎？掳人勒赎，律法，肢体中的律。是我们生命中我们的罪性老我，心中的律是你知道圣灵要你怎么做，因为你的灵已经更新，你的魂在心意更新变化，然后你要带领你的体，让你的身体不要去犯那些罪。可是你的肢体，你里面那个老我，跟你心中那个你知道该怎么做，而且你想要靠着圣灵完成得胜的东西是交战。对，这是基督徒，但非基督徒就是心中的良心
跟里面的罪性交战，但是基本上如果不是基督徒，都一定会输的。好，所以把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。所以强盗掳人呐、啊，就是律法。再看下一页，七章九到十节，请念。我以前没有律法，是活着的，但是贱命来到，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的贱命，反倒叫我死。好，所以律法这个强盗把我们打个半死，对不对？你真的啊，你没有真的死啊，你没有真的挂掉，但是你基本上要守律法，守到快死啦、啊，还是做不到啊，对不对？所以强盗掳人，然后强盗要你去做，呃，把你打了半死，然后要你去做很多行为，你做不到。然后呢，他是,是衣服被扒了，那是不是羞耻？你做不到的时候，是不是带来羞耻？啊，你连这都做不到，啊，一天没有办法读十篇圣经哦，你好弱，大部分都做不到了，而且你也不用靠十篇圣经，你好好读，让神的话进去更重要，对不对？然后打得半死啊，对啊，反倒叫我死啊。我们再看下一页，这边是路加福音十章三十一节，前面提到来有一个人被强盗抓了，他是谁？这个律法师，你其实被律法抓住，他把你打个半死，他让你觉得羞耻，然后呢？你觉得谁能够救你呢？偶然有一个祭司来，然后呢，看见他就从那边过去了。好，你觉得你这个律法是你每次去献祭，你的祭司能救你吗？他自己都无法谨守，他也没有尽心、尽心、尽意、尽意爱主你的神，也没有爱人如己。如果他爱人如己，他就不会这样啦，对不对？可是他做不到啊，因为所有的律法要守全啊，就是做不到啊。再来，你做到一半还是做不到啊，所以祭司救不了你，你的献祭制度没有办法救你，你的旧约的那些律法、那些规条救不了你的。好，再看下一页，再来立位人。好，就算没有那么忙着献祭的祭司、立位人、立位支派的，他们负责其他的这些呃圣殿相关的事，或者是他们也许比较有空一点，还是救不了你的。整个旧约的系统，所有一些律法都救不了你。好，那么再来，请看下一页。好，十章三十三节，撒玛利亚人出来了。这撒玛利亚人是谁？比喻来说，当然我必须说，我现在是用圣经跟你看，以经解经来来告诉你，然后来呃来解这个经。有人会觉得有点灵异，但是因为最少我已经解经，我平行经文嘛，对不对？我去看一些解经书，他们就会说啊，这个就是那个，那个就是这个。然后我就想啊，为什么？那、啊、没有证据啊，你给我经文啊，没有，他就说这个就是那个。那你刚才说撒玛利亚人是圣诞老人好了。不是嘛，对不对？圣经没有圣诞老人，但是撒玛利亚人到底是谁？撒玛利亚人是耶稣，为什么？因为我有经文，请看下一页。好，约翰福音八章四十八节，请念。犹太人回答说：“我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？”那伙人，这堆犹太人，这堆律法师，这堆拉比们，就说耶稣是撒玛利亚人。你想为什么？因为传言耶稣的妈妈。跟罗马军官生了耶稣，你知道有这种谎言对不对？所以啊，撒玛利亚人就是犹太人跟外邦的混种啊，所以他们说他是撒玛利亚人。好，你说我是撒玛利亚人，我就用撒玛利亚人自己比喻好了。好，所以呢，其实这个故事就是律法师被律法打的要死，然后祭司也帮不了他，然后呢，呃，利未人也帮不了他，律法也救不了他。但是我被你们说成撒玛利亚人，你们说我鬼父，我是撒玛利亚人，然后我来帮助你吧，请看下一页。好，十章三十四节，请念。上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。所以呢，耶稣就用油跟酒。大家知道油跟酒是什么？我们是不是常讲五谷新酒和油？五谷新酒和油知道吗？对不对？不是五谷新装三重，是五谷新酒和油。<笑>呃，以上是台湾的地名。好，五谷新酒和油。好，我们大家知道对不对？油是什么？耶稣在橄榄山，橄榄山克西马尼园就是榨油坊。耶稣像那橄榄一样被榨，榨成被那样重压、被磨，然后流出油来。我不是说耶稣的肉体的油是橄榄的油，对，好。所以啊，这个油还是耶稣所做的这一切。当然，油也是圣灵的高油，也是医治的大能。所以你现在还是要为人抹油祷告，为自己抹油祷告。好酒呢？啊，领圣餐的时候啊，对不对？酒跟饼嘛，对不对？而、啊、酒，酒也是耶稣流出的宝血啊，对不对？葡萄酒啊，那时候的酒大部分都是葡萄酒、啊，当然有清酒、浓酒，可是这边就在讲那个葡萄酒啊，对不对？所以啊，这通常都是耶稣做成的工作啊。耶稣为我们在克西马尼园承受那些，耶稣为我们上十字架，耶稣为我们流出宝血，耶稣为我们成就这一切，都在讲耶稣做成的工作、啊
，你律法帮不了你，你是一个律法师，其实你被律法这个强盗打打到不行，被扒光衣服，然后真的没办法，然后祭司也救不了你，然后立位人也救不了你，然后你们说我这种撒玛利亚被鬼附的人，我成就十字架上面的救恩，我的油跟酒要来医治你，要来恢复你，对啊。那哪里告诉你那有好行为？耶稣在说：“我先给你好行为，我先爱你，对吧？”好，所以呢，扶他，呃，骑上自己的牲口，带到店里去照应他。然后就有人说：“啊、店里什么？店里就是教会。”有人这样说：“啊、没有平行经文啊。”所以我不这样说。我知道有有一些人这样教，因为他希望教会要更有爱。哦，好吧，那请看下一页。好，十章三十五节，就第二天拿出两钱银子来交给店主，说：“你且照应他。”跟你讲一下，如果店店是教会的话，那店主是谁？牧师吗？店又不是我的，店主是店的老板，是拥有者。我又不拥有这个教会，这教会是上帝的啊。对啊，那我怎么会是店主？不然上帝最早每天给我两钱银子来啊？没有啊，我要真的银子哦，对不对？每天出现在我桌上哦。好，而且要耶稣那个年代的两钱银子哦，现在都古董耶。好，两钱银子其实不多，两天的工资。那到底是什么呢？请看下一页。好，出埃及记三十章十二到十五节，请念。个人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，拿银子半舍克勒为赎生命，将礼物奉给耶和华。两钱银子其实不多，可是为什么是两钱银子？你知道两钱银子就是银子半舍克勒吗？你可能不晓得为什么是，你直接去网络上有那个有人都做好那个圣经度量衡，你就给他直接输入两钱银子，他就会跳出零点五舍克勒，真的啊！你真的去算是十几公克。这两个数字重量是一样，而且都是银子，所以这里告诉我们什么？耶稣为我们付出赎价、赎生命的礼物，懂了吗？为什么是两钱银子？哎，我仔细想想，不合逻辑啊！我把人送到旅店里面，我只给两钱银子，店主会收他才怪嘞！你工作两天可以住在饭店里面一个月，骗谁啊？你现在工作两天连住一个饭店一个晚上都不行，好不好？随便台湾饭店嘛，四五千块，对不对？你工作两天你可以赚多少钱？哦、oh, ，五六万，恭喜你，祝福你。好，你懂我意思吗？可是这两年的，其实耶稣是在说，我就是好撒玛利亚人，我为你付上半舍克勒的银子，我就是你们生命的赎价，我就为你付上生命赎价的代价。再回到旧约出埃及记这个时代，其实为什么规定半舍克勒？半舍克勒很少，银子半舍克勒很少，十几公克。你知道我的意思吗？耶稣在说。首先，在旧约的时候，神也不要为难所有以色列民，可是所有以色列人都要付上半舍克银子来当礼物献给耶和华，然后为自己生命的赎价。可是耶稣在说，那两钱银子就是我为你们献上的生命的赎价。所以这个数字只是因为旧约跟新约已经过了这边的两千多年，这个时间里头，他们的度量很不一样。可是你去查半舍克勒，基本上就是两钱银子的重量，而且都是银子，而且银子又是救赎，对不对？所以要拿救赎的这个生命赎价的银子，我已经替你付了，这才是这个经文要告诉你的。好，再看下一页。所以呢，拿出两钱银子，拿出生命的赎价来交给店主。所以这店主不是牧师啊，我凭什么收耶稣给我的生命的赎价，对不对？好，然后呢，所以店不是教会啊。如果你要说是圣大公教会，有可能就是整个神托付的这个教会，但是绝对不是你实体的、啊。不然我真的很希望耶稣每天给我两千银子，而且要耶稣那个年代的，那我靠这个就够了。对啊，好 ，OK， 你写咒印我，此外所费用的，我回来必还你。啊，什么是我回来？聪明的弟兄姐妹，既然耶稣是好撒玛利亚人，那什么叫我回来？大家知道啊，请看下一页。好，启示录二十二章二十节，请念。证明这事的说，是了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来。这是整个圣经的。倒数第二个经文，启示录二十二章二十节，二十一节就结束，二十一节就是阿门啊那些好，所以呢二十节告诉你我必快来，他是不是说他会再回来？我替你付了生命的赎价，然后我会再回来。我们现在是不是在等他来？主啊，你必快来，我等你回来，我愿你来，这才是整个比喻耶稣在说的东西啊。懂我意思吗？他在告诉你，律法救不了你，恩典才可以。而且，律法师在问的事情是：谁是我的灵舍？我怎么去爱他？耶稣说：“我先来爱你，我先当好灵舍来爱你。”请看下一页。好，所以我们再一次对比来，这个律法师问耶稣说：“谁是我的灵舍？”
耶稣回答他：“首先，你就是落在强盗手中的那个，你在律法的捆绑里面，你落在这里头。再来，他在问谁是灵舍？请问一下，他前面是在问我要去爱灵舍，对不对？对不对？爱灵舍如同自己，所以他其实问题是我要去爱灵舍，对不对？耶稣却回答后面下一句，大家知道下一句是谁是到底谁是灵舍？然后他回答：好撒玛利亚人是灵舍，对不对？所以呢，请问一下，这故事是好撒玛利亚人爱了律法师，还是律法师爱了好撒玛利亚人？”是不是太长？我再来一次，对不对？好，律法师爱了耶稣，还是耶稣爱了律法师？是耶稣爱了律法师嘛？他前面在问的问题是：我要去爱谁？耶稣先回答说：我先来爱你，懂我意思？然后我先来爱你，为你做这些，我为你付上生命的赎价，我为你解决这一切问题，我用我的呃五谷新酒和油，我用我流出的保险，这一切来医治你，然后。你要怎么样？请看下一页。好，十章三十七节，请念。他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”这个人还在想我要去爱谁的时候，耶稣回答他说：“我先来爱你。”然后他在问他说：“那谁是你的好邻舍？”他说：“是怜悯他。”他也不想讲出好呃撒玛利亚人这个名字。他说：“是怜悯他的。”然后耶稣还说：“你去照样行吧。”什么意思？耶稣先来爱你了。耶稣先为你付上了生命的赎价，他为你死，为你复活，他为你流保血，他为你五谷新酒和油做成这一切之后，然后你被爱了之后，你去照样行吧。所以你已经得救了，你再去照样行，而不是你要做好才能得救。而且我是已经解经吧，我是平行经文吧，对不对？我去看一些解经书，我比的我大概四五本吧，电子电子版的，对，好 ，OK， 然后这样去比，很多人说这个就是那个啊，没有经文啊。哦，我去看了之后，去看有经文的，再加上我自己的领受，把它拼起来。所以，好撒玛利亚人的故事不是在告诉你要有好的行为，是在告诉你你根本做不到，然后你要靠耶稣来爱你。还是跟我们以前学的那些都一样。彼得说：“我很能爱耶稣。”主啊，最后晚餐，主啊，就算为你死也愿意。然后隔一天，不用隔一天，几个小时之后三次不认主，然后每个门徒都说：“哦，我也可以为耶稣死，为耶稣死。”就最后让耶稣自己去死。你搞得自己去死这样，对，真的啊。然后呢，只有一个十二门徒里面只有一个跟在下面，他叫什么名字？约翰。因为约翰跟彼得他们的差别是，彼得说我很能够爱主，约翰很会最爱说的事情是耶稣很爱我，我是耶稣所爱的门徒，所以他懂得先被神爱，然后才去照样行，所以他能够回应神的爱，他能够撑到十字架下面。所以重要的事情不是你要去爱神，是先让神来爱你。然后有人会说啊，对啊，先让神爱我，那神已经爱我，我死在时代上，我已经得救，所以我要去爱人，没错。但是每当你爱不下去，你没有能力的时候，不是跟自己，是我们爱因，是因神先爱我们。你要回到耶稣的面前，主啊，你用你的油，你用你的酒来医治我，我被这个世界打得这样子，我被律法打成这样，我被这个环境打成这样，你来医治我，你来恢复我，然后你被神爱，我们才有能力去爱。我们爱因神先爱我们，所以你爱不下去了，让神来爱你吧。我有说过嘛，对不对？是因为中午肚子饿嘛，想要这个例子。有一次我在主理教教会一些人人的事情，很累的时候，我就跟上帝讲：“上帝，你来爱我吧，我好累，我好累哦。”啊，大家也知道我爱的方法是什么，对不对？好，所以呢，就有一个人打电话问我说：“哎、欸，那个牧师有没有出来吃饭？”我说：“哦，是不是又要约谈啊？也好啦，反正就这样。”然后就约我去君品酒店。然后我知道他很大方，说：“啊，太好了，我可以吃到好吃的哦。”那我要吃龙虾。好，可是我自己知道我很挑的哦。好。我知道君品酒店那个时候的龙虾是冷冻的，没有那么好吃。我想啊，也不错啊，谢谢耶稣爱我。结果到现场坐下来，才他们有一个单子写在那边，呃，他们新的活动是活龙虾，新鲜的没有冷冻的龙虾吃到饱。所以我那天我说我吃了六只这么大只的龙虾，对不对？我吃到要喷出来啊！我知道什么叫吃鹌鹑肉喷出来，可是我的等级比较高，所以龙虾喷出来啊。而且他做的很慢，你点一只，他要慢慢做来。所以我每次我吃到第三只，我就赶快再点，然后吃到第四，赶快再点，就点到后面就吃不下。第五次已经觉得，因为那个有点机车啦，当然还是要讲好。那个鲜味冲到脑门会不舒服，你知道吗？对你懂我意思吗？那你就觉得好不想爱吃，可是他送来不能不吃。上帝要告诉你，我就是这么爱你，这就是我爱你的方法。自己跟神讲，你不一定要吃什么龙虾这么低级的东西，你们迫切的。去被神爱，用各种不同的方法，然后你有能力去照样行荣耀上帝。对啊，所以你爱不下去的时候，不是自己跟自己，而是来到神的面前，然后也祷告，让神用环境、用各种方法来爱你。
你自己跟神讲，你不要限定神用什么方法。哦，上帝给我一台法拉利才是爱我，你继续祷告吧。人家给搞不给你劳斯莱斯啊？干嘛？对不对？你懂我意思？我只是举例哈，不一定。你可能觉得啊，这什么劳斯莱斯？算了算了，我只要圣灵全新的光照，也很好啊，对不对？都可以啊。你们那么属灵，我知道了。那种龙虾什么法拉利这种事，我处理就好。没有啦，你们自己决定。让神来爱你，你爱不下去，你没有力量的时候。你要怎样能够照样行呢？不行，那主啊，你来缠裹我，你用油、用酒、用你自己的保险，你来医治这一切，来恢复，你来爱我吧，你才是那完全一切的答案，懂吗？上帝爱你，对你有美好的计划。你爱不下去，就跟神求，他拥有这世界所有一切的资源，让他心体环境来爱你。也许你的被爱的方法就是回去追剧啊，可以啊，你只要有合理的管制，也许你就是喝一杯好的咖啡啊。啊，很好的咖啡也是很贵的，好不好？对啊，很可能是这样。也许，也许你比较那个，呃，有艺术气息，你就是好好去逛逛一下美术馆啊，去看一些展览，让你恢复啊。你的魂也是有需要，你有灵跟魂跟体，你灵的需要就是读经、祷告、敬拜，然后听正确的讲道等等。可是你有魂的需要，你还是可以追剧，你还是可以去看艺术，你还是可以去玩、去做各样的事。可是要平衡，你体也有需要嘛，要吃饭、要睡觉、要上厕所嘛，对不对？牧师，我的问题就是厕所。好，为你祷告，顺畅。你懂我意思吗？或我问题就睡不好，奉神祝福你，晚安，宝贝，好好听，真的可以睡得很好。好，所以你知道我在讲什么？我们要这样去行，要荣耀上帝，我们要做好撒玛利亚人，但是绝对不可能完全。你要先被神爱，然后照样去行。所以耶稣透过这个，从头到尾都在讲律法，跟他讲，祭司救不了你，立位人救不了你，律法救不了你，你其实是一个被打到半死的赤裸着的人，你做不到。但是我愿意来爱你，我给你美好的计划。我是好撒玛利亚人，然后我要帮助你，然后你来被我爱，然后再来爱我吧。就是这一切，上帝对你有美好的计划，上帝有一切的资源，让我们懂得在他的恩典里被他爱，爱到一个地步，然后充满了爱去爱别人。让我们眼睛闭起来。主要谢谢你，我们爱你。但最重要的事情是，你先爱了我们。让我们不断的去回想你在十字架上面爱我们，主啊，没有什么比舍去生命更大。主啊，谢谢你爱我们，你不仅仅为我们死，还为我们复活，然后我们有全新的盼望，美好的人生。帮助我们弟兄姐妹不要再限于一直看着自己的行为，乃是看耶稣基督已经做成的工作。所有一切的罪、定罪、诅咒、疾病跟死亡，十字架都解决了。接受耶稣的爱，耶稣就是那好撒玛利亚人，他对你有美好的计划，他会医治你、缠裹你，用油、用酒来恢复你，为你付上生命的赎价，然后你的人生大有盼望，然后你来被神爱，更多的被神爱，然后来回应神。祝福每个弟兄姐妹，活在神美好的恩典里，懂得更多的知道耶稣基督完成的工作，完全知道耶稣基督做成的这一切美好。只有耶稣，其余免谈。祝福这里每一位，将祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来来做信仰宣言，打从心来念一次，一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流了宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。好，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。主，我们向你献上感谢。今天我们知道你就是那好撒玛利亚人，你用油、用酒医治、恢复我们，你为我们付上生命的暑假。谢谢你为我们献上那半舍克勒那两千英子的美好，你救赎了我们。谢谢你为我们成就这一切。主啊，祝福我们，你为我们完成律法一切的要求。所以，所有一切罪。定罪、诅咒、疾病跟死亡都归在十字架上面，所以我们可以，我们已经成为一人，而一人就要蒙福，一人的日子就如同黎明，直到日午，越照越明，越照越明，越来越好。那最美好的日子正在路上，那最美好的日子将要来到。也许有一些高峰低谷，可是最后就是好的，而且会越来越好。所以，让我们在对的时刻，在对的地方遇见对的人，做正确的事情，看见你的荣耀。超自然发生，超自然的医治，超自然的恢复，超自然的提升。
主啊，引导我们，让我们懂得如何乘着你圣灵的气流，很像如鹰展翅上腾。主啊，谢谢耶稣，继续来祝福我们，让我们在继续。懂得被圣灵引导，行在神的心意里面，不要从自己得到答案，被圣灵引导，看见上帝的荣耀。谢谢耶稣，谢谢耶稣，你继续来祝福我们，用生命第二十八章祝福我们，说我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下。主啊，仇敌从一路来攻击我们，要被我们杀败，从七路逃跑。我们要懂得抵挡仇敌，保守自己的心思意念。谢谢耶稣，谢谢耶稣，因为我觉得主基督恩惠。天赋上帝的慈爱，圣灵感动的交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远，大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信。来看见上帝的荣耀，要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来。我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死，我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢你，谢谢你。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣。我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病，死亡，死亡，都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人。我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。